Lakini kwa masikitiko yangu makubwa sana. Baadhi ya viongozi wangu, viongozi wenzangu, vijana wanavimba kichwa, wanasahau kuna maisha zaidi ya uwaziri. Nimesoma tweet za Mheshimiwa Kigwangala. <laughs> Mimi nasema yule ni mchumia tumbo tu. Anashindwa kutambua kuna wazee ambao wako jimboni kwake wametoka nzega vijijini kuja hapa kumtafuta Esta Bulaya na kuleta document wana zaidi ya miaka miwili hawajalipwa mafao alafu kiongozi kama yule anaandika mambo kama yale kwenye ukurasa wake official wa Twitter tuamini yale ndio maoni ya baraza la mawaziri ambao mwenyekiti wake ni mheshimiwa rais John Pombe Magufuli alitumwa amesahau Alipokuwa ana cheo, alipokuwa ana madaraka yoyote, aliongoza mgomo kudai masla ya madaktari. Ndicho kitu ambacho nakifanya leo. Aache unafiki. Kama njano sema njano, kama nyekundu sema nyekundu, huo ndio uongozi. Ili ukifa, usife kibudu, ufe kwa heshima kwa kutetea masla ya wanyonge kwa dhati. Sio leo unasema kijani, kesho kuto unasema nyekundu. Atuitaji viongozi wa namna hiyo. Kuelekea Desemba 22, F1118 ambapo Icon TV inakwenda kutimiza miaka miwili tangu kuanzishwa kwake. Leo tumepata fursa ya kuzungumza na mdau kabisa wa Icon TV na ana haya ya kuzungumza. Ni kwanza niseme, yani ni kwanza niwapongeze Icon TV kwanza uongozi wake mpaka hapa ilipofikia sasa. Kwa sababu Icon TV ilikotoka niseme ni changamoto nyingi ambazo wamekutana nazo. Lakini pamoja na changamoto zote ambazo walikutana nazo waliweza kuendelea na mpaka hapa walipofikia sasa hivi. Lakini pia bado tunaendelea kuomba na kuasi wadau ambao wanaifahamu Icon TV na wanasikiliza vitu vyake vingi, wanasikiliza mambo mengi ambayo yanatokana na Icon TV. Mimi ni kuisupport Icon TV ili iweze kufikia pale ambapo tunategemea tufike. Ninamfahamu kama kijana ambaye anajituma kijana ambaye ametoka mbali kijana ambaye hakati tamaa Danka Boma nimemfahamu mimi tangia mwaka 2001 akiwa kijana mdogo anasoma darasa la 5 eh ni kijana ambaye hakati tamaa angekuwa anakata tamaa asingekuepo mpaka sasa hivi akaweza kutengeneza Icon TV na mnaiona kama mnavyoiona kwa kweli ni mtu ambaye siwezi kuzungumza mengi kwa ajili yake yanafahamika na watu wanamuona na wanamjua jinsi ambavyo anapigana mpaka hapo alipofikia kweli ni sema mchango wangu kwa Icon TV ni mkubwa hata kama unaweza ukawa ni mchango mawazo mchango wa nini lakini pamoja na hayo unajua mtu unavyomsupport hata kwa maneno tu ukamliwaza yani unamfanya yule mtu akazidi kuwa na kumbe kweli hiki kitu kinaweza kikafanyika kwa hiyo mimi nina imani kabisa ni mchango wangu Icon TV na bado nitaendelea kuwa support na kuchangia Icon TV ili ifike pale ambapo tumekusudia kufika Yaani mimi niseme kabisa fursa ambayo imetolewa kwa ajili ya vijana ni fursa kubwa si, vijana wengi hawana kazi vijana wanazunguka hawana yaani hawajui watokee wapi lakini kwa support ambayo iko TV inawapatia vijana mimi nimeona ni changamoto kubwa ambayo itawafanya wao na mwamko wakuweza kutamani kufika pale ambapo iko TV ilivyofika watamani kuja kuwa na wao watu wakubwa kwa hiyo mimi nafurahi sana na nampongeza Dani kwa kuamua kuwainua vijana kwa support na kuwasaidia Nacho waomba wadau tujitokeze hiyo Disemba 22 kwenye sherehe ambazo zitafanyika za kutimiza miaka miwili ili tuendelee kuisupport kwa sababu tukapojitokeza kwenye ile sherehe kubwa tutaisupport na fikiri zafika mbali zaidi ya hapa ilipo Asante ni jamani na karibuni siku hiyo msiache kuwepo Nadani ana kipaji uandishi ya kemfani Kaomba utangazaji TV na radio ni Kungonsa hakutaraji mipango ya gemanani Peneni hapa nanjia walinsema wazamani